তো फ्रेंड्स এবারে দেখুন আমরা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা বিজ্ঞপ্তিতে চলে এসেছি বিজ্ঞপ্তির প্রথমে আপনাকে দেখিয়ে দেব এটাই হলো আবেদনপত্র এই আবেদনপত্র ফিলআপ করতে হবে সম্পূর্ণ বাংলায় লেখা দেখলে বুঝতে পেরে যাবেন তো আবেদনপত্রের সাথে যে সব অরিজিনাল ডকুমেন্টসের ফটোকপি আপনাকে অ্যাটাচ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্রের সপ্রত্যয়িত নকল শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্রের সপ্রত্যয়িত নকল বয়সের প্রমাণপত্রের সপ্রত্যয়িত নকল জাতিগত প্রমাণপত্রের সপ্রত্যয়িত নকল বিশেষ যোগ্যতার প্রমাণপত্রের সপ্রত্যয়িত নকল এছাড়া লেখা আছে দেখুন নিজ ঠিকানা লেখা পাঁচ টাকার ডাক টিকিট লাগানো থাকতে হবে আপনি যে খামটি দেবেন সেই খামের সাইজ হবে নয় ইন্টু চার এবং সেই খামের উপরে নিজের ঠিকানা লেখা থাকতে হবে এবং পাঁচ টাকা মূল্যের ডাক টিকিট আপনাকে কিন্তু গাম দিয়ে পেস্ট করতে হবে অতিরিক্ত একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আপনাকে কিন্তু খামের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে এবং এখানে লেখা আছে সঠিকভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র খামে ভরে জমা দিতে হবে খামের উপরে পদের নাম এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম অবশ্যই লেখা থাকতে হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এটাই হলো আবেদনপত্র আবেদনপত্রের নমুনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি চলে এসছে হয়েছে তো দেখুন এখানে লেখা আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয় মগরাহাট এক সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প গ্রাম ও পোস্ট উস্তি জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সাত চার তিন তিন সাত পাঁচ তো আপনাদের জেলায় কিন্তু এইরকম অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা এবং কর্মী পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি খুবই শীঘ্রই প্রকাশ হবে তার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এছাড়া আপনাদের জেলার নামটি কমেন্ট করে আমাদের বোঝার সুবিধার্থে জানিয়ে দিতে পারেন দেখুন আঠাশ দুই দু হাজার তারিখে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে আর আজই তার আপডেট আপনাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এই জন্যই আমি বলে রাখি সবার প্রথমে আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটাই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো এখানে লেখা আছে দেখুন এত দ্বারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত মগরাহাট এক ও অতিরিক্ত মগরাহাট এক সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা পদে শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য যোগ্য মহিলা প্রার্থীদের কাছে থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে এই পদগুলি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবামূলক এই কাজে নিযুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কোনো মতেই সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন না বা এরূপ দাবি গ্রাহ্য হবে না নির্বাচিত প্রার্থীরা শুধুমাত্র সরকার নির্ধারিত সাম্মানিক ভাতা পাবেন এবং কোনো কারণে প্রকল্প স্থগিত বা বন্ধ হয়ে গেলে দায় দায়িত্ব নিতে সরকার বাধ্য থাকবে না তো এবার দেখুন এখানে লেখা আছে পদের বিবরণ এবং আবশ্যিক শর্তাবলী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদে সতেরোটি আপনারা শূন্য পদ পেয়ে যাবেন সম্ভাব্য শূন্য পদের সংরক্ষণ বিন্যাস বলা হচ্ছে সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নটি ভ্যাকান্সি তপশিলি জাতিদের ক্ষেত্রে চারটি তপশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে একটি ও বিসি এদের ক্ষেত্রে দুটি ও বিসি বিদের ক্ষেত্রে একটি মোট আপনারা শূন্য পদ পেয়ে যাবেন সতেরোটি এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা আঠাশ দুই দু হাজার কুড়ি তারিখে সকল প্রার্থীকে সরকার অনুমোদিত বোর্ড থেকে ন্যূনতম মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে বয়স আঠাশ দুই দু হাজার কুড়ি তারিখে আঠেরো বছর থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদে আবেদনকারিণী সব প্রার্থীকে মগরাহাট এক পঞ্চায়েত সমিতির বাসিন্দা হতে হবে এবার দেখে নেওয়া যাক অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে এখানে মোট আপনারা শূন্য পদ পেয়ে যাবেন চৌত্রিশটি এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম অনুযায়ী আপনারা আবেদন করতে পারবেন যে গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য শূন্য পদ বেরিয়েছে তো সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে তবে আপনারা আবেদন করতে পারবেন যেমন গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম এখানে দিয়ে দিয়েছে দেখুন শেরপুর এখান থেকে তিনটি ভ্যাকান্সি আছে সাধারণ ক্যান্ডিডেটদের জন্য তপশিলি জাতিদের জন্য একটি তপশিলি উপজাতিদের জন্য একটি ও বিসি এদের জন্য একটি মোট শূন্য পদ ছটি পেয়ে যাবেন শেরপুর পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে এরকমভাবে লেখা আছে দেখুন সিরাকল সিরাকল গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ছটি ভ্যাকান্সি শ্রীচন্দ্রা শ্রীচন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে দুটি ভ্যাকান্সি ইয়ারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে তিনটি ভ্যাকান্সি এবং হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে তিনটি ভ্যাকান্সি রঙ্গিলাবাদ এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ছটি ভ্যাকান্সি অস্থি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে চারটি ভ্যাকান্সি উত্তর কুসুম এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে চারটি ভ্যাকান্সি কালিকা পোতা এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে তিনটি ভ্যাকান্সি একতারা গ্রাম পঞ্চায়েতে পেয়ে যাবেন আপনারা আরও তিনটি ভ্যাকান্সি এবং লক্ষ্মীকান্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনটি ভ্যাকান্সি আপনারা মোট চৌত্রিশটি এখানে কিন্তু শূন্য পদ পেয়ে যাবেন এক্ষেত্রে সাধারণ তপশিলি জাতি তপশিলি উপজাতি ও বিসি এ ও বিসি বি তো ক্যাটাগরি ওয়াইজ এখানে শূন্য পদের 
সংখ্যা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনশটও করে নিতে পারেন এছাড়া বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করে ভালোভাবে দেখে নেবেন প্রতিটি পঞ্চায়েতের জন্য শূন্য পদের সংখ্যা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তো এই অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে আটাশ দুই দু হাজার কুড়ি তারিখে সকল প্রার্থীকে স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে বয়স আঠাশ দুই দু হাজার কুড়ি তারিখে আঠেরো বছর থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে আবেদনকারিণী সব প্রার্থীকে মগরাহাট এক পঞ্চায়েত সমিতির সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে তো নেক্সট দেখুন এখানে বলা হচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রকল্প এলাকার অধীনস্থ যে কোনো কেন্দ্রে কাজ করতে হবে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের তার নিজ গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল অধীনস্থ যে কোনো কেন্দ্রে কাজ করতে হবে আবেদনপত্রে উল্লিখিত ও সংযোজিত ঠিকানা ও শংসাপত্র অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া এখানে আপনাদের নব্বই নম্বরে লিখিত পরীক্ষা হবে এবং দশ নম্বরে থাকবে মৌখিক পরীক্ষা তো এক্ষেত্রে বলে দিয়েছে আপনাদের রচনা থাকবে পনেরো নম্বরের পাটিগণিতের উপরে কুড়ি নম্বর পুষ্টি জনস্বাস্থ্যের উপরে পনেরো নম্বর ইংরাজি ভাষা অনুবাদের ক্ষেত্রে আপনাদের কুড়ি নম্বর সাধারণ জ্ঞানে কুড়ি নম্বর তো এগুলো আপনারা একটু বিস্তারিত ভালোভাবে দেখে নেবেন এবার দেখুন আপনাদেরকে বলা হচ্ছে এখানে লেখা আছে আবেদন সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখ বলা হচ্ছে বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদনপত্রের নমুনা অনুযায়ী পূরণ করা আবেদনপত্র মগরাহাট এক সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প গ্রাম ও পোস্ট উস্তি জেলা যোগ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সাত চার তিন তিন সাত পাঁচ এর কার্যালয়ে আঠাশ দুই দু হাজার তারিখ থেকে তেইশ তিন দু হাজার তারিখ পর্যন্ত সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত বেলা বারোটা থেকে তিনটে অবধি আপনারা জমা করতে পারবেন আবেদনপত্রটি অবশ্যই নমুনা অনুযায়ী সাদা কাগজে টাইপ করে বা ছাপানো অথবা হস্তলিখিত হতে হবে আবেদনপত্রের নমুনা শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক মগরাহাট এক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মগরাহাট এক মগরাহাট এক পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে দেখতে পাওয়া যাবে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা আবেদনপত্রটি অবশ্যই প্রার্থী দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে এক্ষেত্রে উক্ত সংসারপত্রের প্রত্যায়িত নকল গ্রাহ্য হবে না সঠিকভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র খামে ভরে জমা দিতে হবে খামের উপর পদের নাম ও গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম অবশ্যই লিখতে হবে